，F 幺五都见过吧？那你见过小翅膀的 F 幺五吗？拥有小翼的 F 1 5的技术验证机实在是太好看，当初美国人选择放弃实在有点可惜。这款改造后的 F 1 5技术验证机拥有比以前 F 1 5战斗机更好的飞行性能，它在爬坡率、转弯半径等方面都取得了很大的进步。那么，这小翼究竟是什么？各国在这方面都是怎样发展的？它与传统战机相比，优势在哪儿？以及美国当初是真的看不上这类战机吗？首先，火力军告诉大家，那一对小翼叫前置翼或压翼，是水平稳定放在主翼前面的飞行配置设备。钥匙安装在后面，就是我们常说的尾翼。一般想要控制飞机在天空中耍杂技，主要靠的就是飞机的几个控制面：主翼、压翼、垂直尾翼。其中，主翼主要负责提供飞机的升力。压翼主要提供飞机上下垂直的机动，最后的垂直尾翼则负责提供飞机的水平机动。当然，也有极个别的飞机是个例外，像 B2 光秃秃的就没有垂直尾翼，而幻影系列的战机则没有尾翼。因此，这类缺少零部件的战机，它们的机动性都多多少少会受到一些影响。目前我们常见的气动布局有。常规气动布局、压式气动布局、三翼面气动布局、无尾布局以及变后掠翼布局，它们所对应的边条翼、压翼、三翼面等设计，都是在流体动力学进步后对漩涡空气动力的利用所做出的设计。再结合视频开头提到的问题，火力军今天要和大家好好说说这个压式气动布局战机。常规气动布局的特点是，水平尾翼和垂直尾翼在机翼的后面。外观看起来老实巴交的，就像我们现在看到的 F 1 5战机，它们都是经典的常规布局。而压式气动布局则把常规布局位于机翼后方的水平尾翼给挪到主翼的前方，相当于压式气动布局是没有了水平尾翼，前面多了一对小翅膀。像欧洲三雄，法国的阵风、欧洲的台风、瑞典的英狮，他们都采用了压式气动布局。至于压式布局的历史，感兴趣的朋友可以去搜莱特兄弟的飞行者一号。从那个时候开始，就有压式布局了。压式布局战斗机和常规布局战斗机相比，最大的优势是压翼产生的涡流对机翼的有力干扰。它的好处实在太多，像能够改善飞机的升力斜率，提高飞机的升力和升阻比，能够让飞机获得更大的可迎角范围等等。总之，对于战机来说，压式布局是一种很有潜力的发展方向。如果我们将压式气动布局细分，它可以分为远距离耦合压翼和近距离耦合压翼。前者如台风战机，后者如阵风鹰狮战机。但这里面的远距和近距其实只是个相对概念。像近距压翼，只要能和主翼的涡流形成耦合，那么都可以叫近距压翼。相反，不能或者只能发生极其微弱耦合效应的，我们就可以叫它远距压抑。一般设计师在设计压抑飞机时，都会根据飞机的设计要求来决定压抑的选择，并没有一个明确的数值来决定是近是远。所以，我们一般在说近距耦合和远距耦合时，其在原理上是没有区别的。它们只有耦合强弱的区别，比如台风战斗机的压翼下反角度很大，距离主翼也很远，在机动时，其涡流基本上都会跑到主翼的下面，对主翼上方的涡流几乎不产生影响，因此才需要在压翼后方加装涡流发生器，来起到类似边条翼的效果。因此，后来的台风战机就推出了一个空气动力学改进方案，就是在主翼前缘加装边条，用来改变涡流发生器的形状，以增大后缘襟翼面积，提高滚转率和可用迎角。至于一些网友问的，是不是所有压式飞机都会发生耦合？答案当然不是了。就像苏二七系列的压翼就没有参与涡流耦合，或是 X B 七零女武神轰炸机，它的压翼和主翼距离那么远，想耦合都耦合不到。再或者如 B 一 B 枪击兵，它脑袋两侧有两个小胡须，距离主翼更是差了十万八千里，怎么会有耦合呢？这对小胡须的作用更多的是为高速飞行时配平用的，距离重心越远，配平越轻松。
，受到的阻力就越小，这比在尾翼配平要轻松舒服的多。其实我们看压翼是否参与了耦合，不仅要看它们距离主翼的距离，还要看高度，因为压翼是需要迎角才能产生足够强劲的涡流，这个涡流是会顺着压翼的下吸气流往后走，所以压翼一般都会比主翼高。而如果把压抑进行划分，它其实也能分为两种：不可操纵和可操纵两种。不能操纵的压抑，其功能是当飞机处于大硬胶状态时，加强机翼的前缘涡流，改善飞机大硬胶状态的性能，也有利于飞机的短距起降。而可操纵的压抑，除了用于产生涡流外，还可以用于改善跨因素过程中出现的安定性骤降问题，同时也可以减少配平的阻力。有利于现代化战场上的超音速空战，在战斗机降落时，压抑还可以偏转一个很大的副角，可以起到减速板的作用，好处多多。从上世纪七十年代起，瑞典就推出了 JA 三七雷战机，只不局限于当时飞行控制系统的水平，只能设计出固定压抑。但就是这样 ，JA 三七在当时的二代机里性能还是十分突出，拥有很罕见的低速飞行能力和超强的短距起降能力。而法国在这方面的研究是他们在改进“幻影三”战机时开始的，开始应用类似的固定小压抑，因为只要添加一个很小的压抑，就能让飞机获得很大的升力。一对小小的固定翼就能提高“幻影三”战机的盘旋性能和起降性能，简直是血赚。于是，达索公司就在此基础上开发出了阵风战斗机。到了三代机时代，这时行业老大是边条翼战机。这里面的边条翼充分显示了其特有的威力，尖细狭长的边条配合中等后掠角的切尖三角翼，极大的拓展了机翼的升力迎角范围，减小了阻力输出，不仅保留了二代机高速飞行的基础，而且还大大提高了战斗机的机动性。其中的最杰出代表就是 F 1 6战斗机，而压式布局的研究时间要比边条翼晚，而且对于压式布局，不同的国家有着不同的研究，因此他们都走了不同的路线。像瑞典研究的最多、最早，再加上有工程型号的积累，所以他们研究的是中等后掠角三角翼，与较大面积压抑的配合，打算利用近距耦合现象，最大程度的追求亚因素机动性。而美国和德国属于强强联合，前者倾向于研究利用压式布局大鹰角的超强适应性和自然恢复力，后者则更倾向于高速机动能力。因此，他们选择的是大后掠角的三角翼和较小压抑的发展路线。到了大英帝国，他是既想获得高速拦截能力，又想拥有好的亚音速攻击能力，所以向着双三角翼加小压抑的方向发展。至于以色列，完全就是拿来主义。他们的研究基本上都是靠着格鲁曼的，选择的方向是基于美国的 H I M A T 的布局。压抑和机翼都选择了五十度左右的后掠翼。最后的法国，因为有着幻影三和幻影四百的经验，因此他们就在幻影系列的无尾三角翼基础上，增加了小翼面的压抑，用来稳步增加战机的性能。我们知道，这些国家的技术基础和硬件设备是存在很大差距的。像瑞典和以色列，他们在发动机推力和推重比方面都比较低，因此他们设计的目标都是当时主流三代机的亚因素机动性。而像英国、德国、法国则有更好的发动机选择，因此他们瞄准的是更高的目标，既要有良好的亚因素机动性能，又要有良好的超音速作战能力。我们从最后的结果来看，水平最高的是法国的阵风战斗机，水平最低的当然是以色列的失事战斗机。阵风战机充分展现了压式布局如何获得一种紧凑小巧的设计技巧。它和同级别的 F A 幺八 C 做比较，它们的发动机推力相似，飞机重量相似，但最终的性能上，阵风战机在各个方面都是完全碾压式的超越。它充分展示了压式布局的优势和发展潜力。达索公司几十年磨一剑，终于在阵风战机上达到了一个巅峰。而相对的 F 幺八家族，空有一副好发动机却被阵风碾压。
。如果说阵风是压势布局成功的代表，那么以色列的失事战斗机就展现了设计不佳飞机的下场，并不是说失事战机因为中途下马就说它差，主要是失事战机并没有真正掌握压势布局的气动设计，所以在设计上犯了几个比较明显的错误，比如为了获得更强的近距耦合效应，失事战机选择让压抑与机翼部分重叠，这样确实可以换取很强的增生效果，但也带来了更大的阻力。第二个错误是。他希望飞机有较好的巡航飞行能力，就选择了展弦比稍大的后掠翼。但是后掠翼的襟翼靠重心很近，作为操作舵面，力矩性能不好，导致飞行控制更加依赖压抑。因此，失事战机的飞行控制和机动性都比较差。以色列也正是发现该项目出现重大问题，他们没有负担的能力，所以只能放弃。而瑞典的 JS 3 9迎狮设计就比较好了，在发动机推力较小的情况下，最大的速度能达到两马赫。它采用的就是较大的压抑，既能作为俯仰舵面，又能作为近距耦合现象的提供者。压式布局和边条翼常规布局相比，压抑能在机动时提供大约机翼八倍的升力增量，而边条翼则最多提供整个机翼一倍的升力。因此，当压抑面积达到机翼的百分之十二点五以上时，就能获得比边条翼更大的收益。实际上，就和火力军前面说的一样，压抑是可以做到如边条翼相似效果的。边条翼在配合后掠角，在四十度左右的三角翼时，能表现出最佳的性能；而压式布局则需要机翼有更大的后掠角。它的最优后掠角在四十五到五十度之间，像鹰狮战斗机最佳后掠角就在四十五度的时候。如果是在亚音速机动的条件下，边条翼和压翼都能提高飞机在大迎角飞行时的升力性能，而边条翼能把飞机的升力系数提高到比压抑更多。但是这样也导致边条翼和机翼弯扭的搭配效果不理想。如果是在超音速条件下，边条翼对飞机大迎角飞行时的升力性能提高效果是不如压抑提高效果的高的，因此压式布局其实并不比边条翼常规布局差，只不过刚才火力军上述的这些压式布局战斗机，由于时代的原因，这一批飞机对压式布局的研究和利用都比较粗糙，处于初级阶段。要想进一步发挥这个布局优势，就需要将边条翼和压翼进行融合，开展新一代的气动布局研究。你想，要是压抑和边条翼结合，这样既可以结合边条翼对机翼增生减阻的优势，又能同时发挥压抑对战机的增生和控制效果，结合起来绝对比单独的翼种要优秀。就像台风战机，它的压式布局近距耦合效应利用率低，虽然飞机的阻力小，但是机动性差。而它在机翼根部和压抑之间增加了一段大边条，不仅提高了低速下百分之三十的盘旋能力，在机动性上还弥补了和阵风战机的差距。所以，只有结合在一起才是王道。那么，既然压式气动布局好处多多，为啥美国人最后没有让 F 1 5用上，反而选择放弃了呢？从时间上来说，压抑在第三代和第四代战斗机上大行其道时，美国已经在研发第五代战斗机了。而美国在研发第三代机时，压抑技术还不是很成熟。按照美国对方案的技术成熟标准的要求，只有当技术成熟度达到五级或是六级时，才会被允许进入实际工作阶段。因此，美国在当时并没有选择压式布局。如果从技术上讲，首先，美国是拥有先进的大推力航空发动机的，直接就能提高战斗机的推进，不需要选择复杂、安全系数相对较低的压式布局的。像 F-15 战斗机就配备有两台 F-110 加利涡扇发动机，能使战机的最大起飞重量达到三十吨，或者是 F-35 战机。虽然只有一台普惠的 F 1 1 9 PW 1 0 0发动机，但是它却能为 F 3 5提供接近三十二吨的最大起飞重量。最后的 F 2 2战机配备了两台普惠 F 1 1 9 PW 1 0 0发动机，使其最大起飞重量能达到惊人的三十八吨。美国在航空发动机上的巨大优势是其战机具有极其强大的动力，即使没有加装压抑，也能具有很强的爬升能力和机动性。尤其是 F-22 猛禽战机，它的短距起飞以及灵活的机动性，丝毫不输配备压抑的战机。
。其次，美国拥有非常先进的飞控系统，像美军的 F 1 1 7 A 夜鹰、B 2幽灵都是其中最经典的代表。尤其是 B 2首次开创了一身融合的一体式设计，将尾翼与机翼融为一体。而这样的设计对飞机的飞控系统要求极为严苛，能将如此庞大的一身融合飞行器进行正常起降飞行，足以证明其飞控系统的先进与所发挥的强大优势。即使不加装压抑 ，B2 也能借助强大的飞控系统做出各种复杂的机动动作。最后也是最重要的，对于未来战机的要求，其中一条就是隐身性能。而采用压式布局的隐身战机，会对其的隐身性能产生一定的影响，会导致整体的隐身性能下降。通常情况下，隐身战机会尽可能的降低向前的雷达散射截面积，来降低可探测性。而随着压抑的增加，雷达散射截面积也会增加，这对战机的整体隐身性能会造成一定的影响。总的来说，美国不仅拥有性能与动力强劲的航空发动机，还拥有先进的飞控系统。美国在这样的科技 buff 加持下，即使没有采用压式布局，美军战机依旧能做出复杂的机动动作，甚至比压抑式战机做得还要好。所以。不是美国人做不出，而是美国人看不上压抑式设计。最后，我们在区分是不是压式布局飞机时，并不能只看有没有带压抑，因为并不是所有带压抑的飞机都采用了压式布局。就像火力军前面提到的，三翼面飞机就是如此。我们知道，常规机动布局的飞机有机翼和水平尾翼两个翼面，而三翼面就是在其基础上加了一副前置翼。这种有三个翼面的布局方式就叫三翼面气动布局，比如印度空军的苏三零 MKI、俄罗斯的苏三三等。三翼面的气动布局可以说是融合了压式气动布局和常规气动布局的优势。一些国家通过风洞试验也给出了证据，增加一个前翼可以有效地提高最大升力。另外，三个翼面相对于两翼面最重要的一点是，三翼面的气动外形可以提高飞机的起降能力。增加飞机的安全可靠性。起飞时，前置翼可以提供强大的升力；降落时，前置翼可以充当减速板。在飞机遇到强扰动气流时，三个翼面还能产生抗转阻尼，使气动扰流衰减，让飞行员充满浓浓的安全感。三翼面布局虽然有着很多优点，但以现在的科技，同样存在着诸多问题。最直接的就是阻力变大，结构重量增加，导致战机的航程明显降低。而且它对隐身性能的干扰要比压抑和常规布局严重的多。战机想要隐身，首先注重的就是外形。在这方面，压式布局的战机一般都会通过修正自身线条的角度来提高隐身性能。只不过，当压抑随机身转动时，角度就会发生变化，并且压抑前端有尖锐角，会增大反射。而正常布局的战机尾翼在主翼之后，正面雷达波照射过来时，会被主翼挡掉一部分。这样的照射到尾翼上的雷达波就会比较少，即使尾翼发生转动，也不会造成太大影响。而三翼面战机是直接增加一个翼面，无论转动不转动，它的雷达反射面积都会大幅增加。压式布局尚且可以通过修行来达到正常布局的隐身效果，而三翼面以目前技术，就只能想想了。好了，关于战机的压抑和压式布局，不知道火力军说明白没有？你对拥有压抑的战机有什么看法？欢迎在评论区留言，我们一起讨论。本期视频内容就到这里，我们下期再见。